Сургутском районе 2000 первоклашек сегодня сели за парты. Торжественные линейки также прошли во всех образовательных учреждениях муниципалитета. Вместе с учениками первой Белоярской школы День знаний встретил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Рассказал, что в этом году отмечают юбилей. Какой и сколько ребят будут учиться во вторую смену? Андрей Лобов продолжит тему. В День знаний педагоги Белоярской школы номер один встретили 1807 детей. Это на 50 больше, чем в прошлом году. В актовом зале прошли 4 торжественные линейки для первых классов и 12 для выпускных. Как рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Соколова, к началу занятий здесь все готово. На сегодня действительно любой, кто имел когда-то отношение, кто будет иметь отношение к школе, будь то родитель, ученик, или будущий ученик, или выпускник, но сегодня все абсолютно отмечают этот праздник. Сегодня школа встречает и готова встречать детей. Кадры у нас есть, мы укомплектованы, все необходимые работы произведены. С точки зрения безопасности школа всем обеспечена. С точки зрения ремонта, ремонт произведен. Вместе с учениками первой Белоярской школы День знаний встретил глава Сургутского района и пожелал детям хороших оценок, а учителям терпения и сил. Андрей Трубецкой рассказал, что в этом году отмечает юбилей. 30 лет назад он окончил школу в поселке Барсова. 1 сентября очень волнительный день. Волнительный и для учителей, и для родителей, и для первоклассников. Их у нас в этом году в районе более 2000 человек. Волнительный потому, что мы, несмотря на сколько бы нам не было лет, мы помним свой первый звонок, первый урок, первого учителя, свое 1 сентября, на всю свою жизнь. Поэтому в первую очередь для наших первоклассников желаю хороших оценок, хороших друзей, хороших дней в школьных стенах и вне ее. Юная Маргарита теперь ученица первого класса. Девочка очень хотела пойти в школу и уже настроилась на новый учебный год. Мама Ирина Драгуленко рассказала, что девочка проявляет наибольший интерес к русскому языку и литературе. Проехались по магазинам, настроили ребенка, подобрали максимально одежду. Ну, как и все родители. Достаточно по бюджету, конечно, хорошо бьет подготовка. Тем более, даже учитывая то, что мы собирались в среднем таком формате, все равно требует затрат. Ребенок сам хотел в школу? Да, она очень хотела, настроена, с настроением. Мы пришли на 1 сентября и с большими надеждами. В новом учебном году за парты в школах Сургутского района сели больше 17 600 детей. Учеников стало на 200 больше. Прирост отмечен среди первоклашек. Свыше 2700 ребят будут учиться во вторую смену. Самая напряженная ситуация в Солнечном и Нижнесартымском. В этих поселениях сейчас строят два образовательных учреждения на 1100 мест каждое. Андрей Лобов, Кристина Сангурова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.